Okay, so baru-baru ni kita ada dengar kerajaan negeri Selangor ada buat ban baru on plastic straws. Katanya plastic straws ni untuk save the environment lah kan. So bagus kita nak save the environment with banning plastic straws. Tapi sebenarnya selain daripada plastic straws, ada something yang lebih impactful yang kita boleh ban untuk menyelamatkan alam sekitar. And benda tersebut ialah polystyrene. Kita banyak kali dengar polystyrene orang cakap tak boleh nak recycle. Ataupun polystyrene ni memerlukan 500 years baru dia nak biodegrade, baru dia, baru dia nak reput. Kan? Sebelum tu kita kena tahu polystyrene ni apa sebenarnya. Polystyrene ni ialah satu polimer yang sebenarnya dari segi chemistry dia nama dia ialah polystyrene. So polimer kita boleh ibaratkan macam satu bangunan yang dibuat daripada komponen-komponen kecil. Komponen-komponen kecil sini macam kita boleh ibaratkan macam batu bata lah. Untuk polystyrene ni komponen kecil-kecil dia, batu bata dia ialah satu monomer yang kita panggil styrene. Okay, styrene molecule ni satu benda yang sangat stabil lah. Memang molekul ni stabil secara sendirinya. Tapi molekul ni menjadi lebih stabil bila kita gabung dia dengan molekul-molekul styrene yang lain. In the case of polystyrene ni, satu polimer, each styrene molecules tu is connected by this chemical bond yang kita panggil carbon-carbon sigma bond. So carbon-carbon sigma bond ni satu benda yang sangat kuat, satu bond yang sangat kuat. Dia memang menstabilkan molecule tu lah. So disebabkan kekuatan inilah polystyrene ni sangat digunakan dekat industri widely used. Sebab dia memang tahan lasak. Dia tahan lasak dan dia kuat. So polystyrene ni orang cakap it's not biodegradable. Biodegradable tu maksud dia ialah bila sesuatu objek, satu substance boleh diuraikan atau boleh decay through the processing of natural microorganisms macam bakteria lah biasanya analogi yang saya boleh bagi ni kalau sisa makanan sisa makanan kalau kita biar dekat atas meja kita biar dia 2 minggu kita nampak macam dah berkulat lah maksudnya ada microorganism yang dah proses benda tu kalau kita datang balik 20 tahun akan datang insya Allah sisa makanan tu dah tak ada sebab dah fully uraikan oleh microorganism dekat dalam udara ni tapi berbeza dengan polystyrene polystyrene ni kalau kita biarkan dekat situ kita datang balik 20 tahun kita datang balik 100 tahun akan datang kita datang 300 tahun akan datang dia still ada kat situ dalam bentuk yang sama macam mana kita tinggal tu and kenapa ni disebabkan tak banyak bakteria yang boleh urai polystyrene tu sebenarnya so scientist punya ada jumpa satu bakteria ni yang boleh urai polystyrene tapi dalam rate yang sangat-sangat-sangat slow so dalam masa 500 tahun barulah dia dapat makan sikit dapat proses sikit polystyrene tu sebab tu lah kita cakap polystyrene tu essentially non biodegradable sebab siapa dalam kalangan kita yang hidup 500 tahun kan lagi satu cara yang kita boleh buat untuk mempercepatkan proses penghapusan sampah tu ialah melalui recycling. So kalau sisa makanan kita boleh recycle melalui composting lah contohnya tapi untuk polystyrene ni pula orang cakap tak boleh nak recycle. Betul ke kan? So kalau korang perasan produk-produk plastik kat luar sana tu ada satu benda yang macam tiga segi tiga segi ada arrow tu kan? So ada nombor kat tengah-tengah tu kan? Salah satu misconception juga nombor tu adalah menunjukkan berapa banyak kali kita boleh guna benda tu. Kalau dia tu dia satu maksudnya kita boleh gunakan sekali je lah. Sebenarnya tak. Sebenarnya tiga segi yang bernombor tu dipanggil resin identification code ataupun RIC Basically it's a list of tujuh jenis regularly used plastic polymers dekat industri and untuk polystyrene polystyrene ni ialah kod yang nombor 6. So ketujuh-tujuh plastik polymer ni sebenarnya semua boleh recycle. Cuma bezanya adalah how logistically easy, susah atau senang ke tidak kita nak recycle benda tu. Contohnya macam kat Malaysia ni, kita ada infrastructure untuk commercially recycle plastik nombor 1, 2 dan 5. Tapi kita tak ada infrastructure untuk commercially recycle plastik nombor 6 iaitu polystyrene. So overall polystyrene ni memang sangat digunakan kan ada pros dia sebab dia sangat senang ah, tahan lasak, fleksibel nak produce pun senang. Cuma kesan dia tu itulah sebab polyester ni tak boleh nak recycle secara secara commercial. Sangat susah. Logistically speaking sangat susah. So in the end polyester ni tu macam terbiar je kat situ. Macam kalau kita biar sampah madrata setengah burung or animals dia sebenarnya boleh ingatkan polyester ni tu makanan. So dah dia makan lepas tu dia mati. Tak ke kesian dekat dekat haiwan tu kan. Ultimately ada alternatif lain dekat luar tu selain daripada polyester. Salah satu alternatif yang kita boleh guna ialah menggunakan materials yang boleh recycle. Contohnya macam alternatif plastik yang lain tadi tu lah plastik nombor 1, 2 dan 5. Plastik yang macam tu kita boleh guna, still tahan lasak tapi kita boleh recycle which is better. Tapi one step above that, one step better is that kalau kita guna materials yang diperbuat daripada renewable resources. Contohnya macam kalau korang pergi kat kedai-kedai, dia macam dia pack makanan dalam cardboard boxes ataupun dia bagi straw yang paper straws tu. Macam tu adalah alternatif kepada polystyrene or kepada plastik yang kita boleh gunakan untuk untuk menyelamatkan alam sekitar